അപ്പോൾ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത പേഷ്യൻറ്റോ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത പേഷ്യൻറ്റിനോട് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിന് വേണ്ടുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവരാണ് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റ് അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടോ ഇല്ല അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് തീരുമാനം വരുന്നത് വ ടു എയിലാണോ ടു ബിയിലാണോ വരുന്നത് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ടു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ സിംറ്റംസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ടു എയിൽ സിംറ്റം ഉള്ള ആളെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിംറ്റത്തിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് എ കാറ്റഗറി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യില്ല കാറ്റഗറി ബിയും സിയും ആണെങ്കിൽ അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഹോം ഐസൊലേഷൻ വീട്ടിലോട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മാറ്റും അങ്ങനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് ഹൈറിസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ഈ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അവർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് നാലാഴ്ച സ്ട്രിക്റ്റ് ഹോം ഐസൊലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ ലോ റിസ്ക് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഹോം ഐസൊലേഷൻ മതി ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ മതി ഇനി പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നു കാരണം ഒരു ഒരു നോൺ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അസം സി സിംറ്റമാറ്റിക് സോ സിംറ്റമാറ്റിക് ആണ് അവരെ ടു ബിയിലാണ് പെടുത്തുന്നത് ടു ബി ആണെങ്കിൽ അവർ ഓടി വന്നാൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് എ സിംറ്റമാറ്റിക് കോണ്ടാക്ട് അഡ്മിഷനും ആവശ്യമില്ല സോ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ആയിരുന്നു സിംറ്റംസ് ഇല്ല അവർക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അവരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് അവരെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോൺ കോൾ വഴി മോണിറ്റർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവർക്ക് സിംറ്റംസ് വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എയിൽ നിന്ന് ബി ആക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സി ആക്കണോ എന്നുള്ള അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനം വീണ്ടും എടുക്കാം സോ റീക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അന്നേരം വരുന്ന വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഒറിജിനൽ കോണ്ടാക്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ റിസ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ഐസൊലേഷൻ ഇരിക്കേണ്ട ടൈം ഒറിജിനൽ കോണ്ടാക്ട് ലോ റിസ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഇരുന്നാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് കുറച്ചും കൂടെ അകൽച്ചയുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറിജിനൽ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് രോഗിയുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗി അയാളോട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായ ആളാണ് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ഇനി ഈ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയോട് പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നയാളാണ് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന ആൾ അയാളുടെ അടുത്ത് കോണ്ടാക്ട് വന്നൊരു വ്യക്തി അതിന് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് കുറച്ചും കൂടെ അകൽച്ച ഉണ്ട് ആ കോണ്ടാക്ടിന് പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ രോഗമായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംറ്റംസിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നു സിംറ്റംസിനെ അസസ് ചെയ്ത് കാറ്റഗറി എ ആണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ല കാറ്റഗറി ബിയും സിയും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എ കാറ്റഗറിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഏത് കാറ്റഗറിക്ക് ഹോം ഐസൊലേഷൻ മാത്രമാണുള്ളത് ആൻഡ് ടെലിഫോൺ ഫോളോ അപ്പ് കാരണം എ കാറ്റഗറി അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അറിയാമല്ലോ എ കാറ്റഗറിക്ക് ആ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോം ഐസൊലേഷൻ്റെ കൂടെ ആഹാരം പാനീയങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള കെയറും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരാൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റീ അസസ്മെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് റീ അസസ്മെൻറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിലൊക്കെ നമ്മളവരെ റീ അസസ് ചെയ്യാം റീ അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പുതിയ സിംറ്റംസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കിടത്തണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്റ്റിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കാരണം ബി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ അവിടെ തന്നെ ഫുൾ അഡ്മിഷൻ ആക്കി അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് ഐസൊലേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടിന്യൂ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലോ റിസ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് മതി ഹൈ റിസ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസവും ഹോ